তো গত ক্লাসে আমরা এসিও ব্যাকলিং সম্বন্ধে জেনেছি তো আজকে এসিও লাস্ট আরেকটা জিনিস সম্বন্ধে জানবো যেটা দিয়ে আমাদের এসিও মোটামুটি কমপ্লিট হবে তো এর আগে আমরা দেখে আসি যে সেই জিনিসটা কি তো ফাইবার মার্কেট প্লেস একটু যাই ভিজিট করি माइक अन कर फायनसियलिटर জিনিসপত্র চেঞ্জ করতে হবে বা কি অবস্থানে আছে সেই সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে একটা ওয়েবসাইট যখন এসিও করতে যায় তো সেই জায়গা থেকে সর্বপ্রথমে আমার জানতে হয় যে ওই ওয়েবসাইটটা কেউন অবস্থানে আছে সেখানে কি কি আমার চেঞ্জ করতে হবে তার কি কি ত্রুটি আছে বা কি কি সমস্যা আছে সেই জিনিসগুলোকে আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে मिनिमाम दस डलार शुरू कर दस डलारे की जिन देखी एसिओ अडिट रिपोर्ट दिखे गुगल इंडेक्स आबसाइटिटी कैम ब्रोकन कोड आ प्रोग्रामिंग नलेज कोडिंग नलेज न ख्याल 
डट मि एक तो अपेक्षा करिए हमारे ये टा लोड नित्य है ओके, तो आमादर ये वेबसाइट टा रिलोड निच्छ है, तो एक तो समय नहीं मूलत एखे आसार पर शुद्म कीबसाइट जे क्लायटर वेबसाइट केडिट करते जाबसाइटर लिंक आगे कपि करब कपि कर पेस्ट करब पेस्ट कर ले मोटामुटी का जिन पे जा क्लायटर वेबसाइट जस्ट डेमो हिसाब से निचि
ইন্টারনেট কানেকশন একটু সমস্যা করতেছে এই জন্য একটু স্লো কাজ করতেছে ওকে সে রিভিউতে নিচে একটু অপেক্ষা করি আমরা डाउनलोडन okay. समय दी खुजे क्या मुझे दिए सबकि बुजते पे सी मैं कथा डाउनलोडी আর এসইও অডিটর বিষয়টা আরেকটা আরেকবার বললে ভালো হতো একটু কোনটা স্যার এই যে এসইও অডিটর যে বিষয়টা দেখাইতেছিলেন এই বিষয়টা একটু আরেকবার বললে ভালো হতো ঠিক আছে এই এখানে এর মত করে কাজ করুন আমরা আবার মার্কেটপ্লেসে একটু দেখে আসি মূলত হলো এসইও অডিট রিপোর্ট দেখেন কিছু না আপনার সিম্পল একটা জিনিস আপনারা যদি এটা ভালো মত আয়ত্ত করতে পারেন मासेषेन रिपोर्ट 
এই ক্ষেত্রে একটা ওয়েবসাইটের এসইও করার শুরুতে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে এই ওয়েবসাইটটা কি ধরনের অবস্থানে আছে এবং এসইও কমপ্লিট করার পরে সেটার ইমপ্রুভমেন্ট কতটুকু হয়েছে এবং তার এখন বর্তমান অবস্থা কি আছে এটা জানার জন্য একটা রিপোর্ট আমরা জেনারেট করি এটা মূলত হলো যে আমি যেভাবে শিখছিলাম সেটা হলো যে আপনি এখানে আপনার ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা জিনিস এখানে যে আমি যে আপনাদের দেখালাম যে এখানে ক্যান গুগল ইন্ডেক্স দা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে গুগল ইন্ডেক্স আছে কি না ইয়েস অর নো এটা আমাকে কি করতে হবে এটার কোডের মধ্যে গিয়ে আমাকে অ্যানালাইসিস করে বের করতে বের করতে হবে যে এর ইনডেক্সিংটা করা আছে কি না ঠিক আছে এরপরে এখানে বলল যে আমার লাস্ট ভিজিট কবে এটা চেক করার জন্য তো লাস্ট ভিজিট কবে সেটাও আমরা কি করতে পারবো আমাদের যে গুগল গুগল সার্চ কনসোল বার আছে আমরা যেখানে ইনডেক্সিং করেছিলাম যেখানে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ডোমেন ভেরিফাই করেছিলাম এই জায়গাটা থেকে আমাদের অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে ধরেন আমার এই ওয়েবসাইটটা লাস্ট কবে ভিজিট হয়েছে এখান থেকে আমি দেখতে পাবো যে লাস্ট কবে ভিজিট হয়েছে এরপর কতজন ভিজিট করছে এই জিনিসগুলো আমরা খুঁজে বের করতে পারবো এরপর হলো এনি ব্রোকেন কোড এই ব্রোকেন কোডটা হলো আমার কোড জানতে হবে কোড জেনে আমাকে কি করতে হবে আমার এস সি প্যানেলে কোডের মধ্যে আমরা যে কোডটা দেখেছিলাম আপনার অন পেজ অপটিমাইজেশনে অন পেজ এস সিওতে সেই জায়গাতে যে পুরো কোড আছে এই পুরো কোডটাকে অ্যানালাইসিস করে আমাকে বের করতে হবে কোথায় ব্রোকেন কোড ব্রোকেন কোড বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা ডেভেলপাররা কি করি হাজার হাজার লাইনের কোড লিখতে হয় ঠিক আছে এমন না যে হাজার হাজার লাইন কোড কিছু আছে কপি পেস্ট করতেছি কিছু আছে নিজেরা লিখতেছি এভাবে করে অনেকগুলো কোড আমরা লিখি তো এটার মধ্যে দেখা গেল যে অনেক সময় ডিজাইনের বা কোন সাজসজ্জার জন্য আমরা বিভিন্ন কোড ঠিক মতো কাজ করে বিভিন্ন জিনিস কাজ করে না তো ওগুলোকে আমরা কমেন্ট আকারে রেখে দিই ওটা আমরা আর মুছি না যে না থাক পরে এটারে চেক করে এটা ডিলিট করে দিব বা মুছে দিব এই ধরনের কোড আপনার ওয়েবসাইটে রয়ে গেছে কিনা কারণ এই সকল কোড যদি রয়ে যায় থেকে যায় তাহলে ওই ওয়েবসাইটটা লোড হতে আপনার একটু সময় বেশি নেয় কারণ সেখানে অনেক বেশি ফাইল আছে ধরেন আপনার মোবাইলে যদি স্টোরেজ ফুল থাকে তাহলে আপনি ইউজ করতে খুব বেশি ল্যাগ দিবে তাই না যদি আপনার মোবাইলের স্টোরেজ ফাঁকা থাকে তাহলে খুব স্মুথলি আপনার ফোনটা চলবে ঠিক ওই রকমই আপনার একটা ওয়েবসাইটের ফাইলের মধ্যে যদি অনেক বেশি অতিরিক্ত কোড থাকে যেটার কোনো কাজ নাই কাজ হলে তো ঠিক আছে লোড নিতে সময় লাগবে বাট কাজ নাই এরকম কোডও অনেক থাকে সেই কোডগুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করা তো এই জিনিসগুলো মেনুয়ালি করার চেয়ে আমরা একটা টুলস এর সাহায্য নিতে পারি সেটা হলো এসিও অ্যানালাইজার ডট মি শুধুমাত্র আপনারা কি করবেন আপনারা এখানে বিভিন্ন ধরনের গিগ আছে আপনারা এগুলোকে আগে অ্যানালাইসিস করবেন যে প্রত্যেকে কি ধরনের গিগ দিচ্ছে আপনার মূলত কি করবেন একটা ওয়েবসাইটের এসিও অডিট রিপোর্ট দিবেন যে এই ওয়েবসাইটের বর্তমান অবস্থা কি আছে এসিও করার কি কি প্রয়োজন এসিও করার আছে কোন কোন জিনিসটাকে এসিও করতে হবে কোন জিনিসটাকে এসিও করার প্রয়োজন নাই ধরেন আপনার এটারে কোনো ধরনের এসিও করা নাই তাহলে আপনি সেটাকে এসিও কমপ্লিট করলেন এসিও কমপ্লিট করার আগে একটা রিপোর্ট জেনারেট করে রাখলেন অথবা আপনার ক্লায়েন্টকে দিলেন যে দেখেন আপনার ওয়েবসাইট বর্তমানে এই অবস্থানে আছে আমি চেঞ্জ করব বা আমি এসিও করার পরে কি ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট থাকে সেটা দিয়ে আবার আপনাকে একটা এসিও রিপোর্ট দিব তো এটা মূলত দরকার হয় বা ইম্পর্টেন্ট হলো যে অনেক সময় ক্লায়েন্টরা আসে আইসা বলে যে আমার অন পেজ এসিও লাগবে অফ পেজ এসিও লাগবে বা শুধুমাত্র টেকনিক্যাল এসিওটা লাগবে কিসের ভিত্তিতে এসিওটা লাগবে সেটা ডিপেন্ড করবে বা আপনি জানতে পারবেন এখান থেকে একজন এসি অডিটর বা এসি অডিট রিপোর্ট জেনারেট করে যে তার সাহায্য নিয়ে পুরো ওয়েবসাইটটাকে অ্যানালাইসিস করে একটা রিপোর্ট বাইন করা এবং সেটার ভিত্তিতে আপনার ক্লায়েন্ট হয় আপনাকে দিয়ে কাজ করাবে অথবা অন্য কারো কাছে গিয়ে আপনার সেই কাজটা করিয়ে নিবে ক্লিয়ার দেখেন এসিও রিপোর্ট 
of your website, including recommendation and one competitor website analysis. So, here is a $5 dollar for a shuru utsa se. Aapne yero ko meta shuru utsa baran. Aiga, here is a no dhorne raafta, egulo emails gulo dekhen tara ki dhorne email dikche. Just ek ta single email diye se. Here is a dhorne email dawa se. Here is a ek ta dawa se. Okay. लिंक আপনার এই ওয়েবসাইটের লিংকটা দিয়ে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো ওয়েবসাইটের এসইও অডিটটা বের করে নিতে পারবেন তো আপনি এগুলো নেন নিয়ে আপনি স্ক্রিনশট নেন স্ক্রিনশট নিয়ে আপনি আপনার গিগে অ্যাড করে দেন ঠিক আছে ক্লায়েন্টটা কি জি বলুন ক্লায়েন্টটাকে স্যার অ্যানালাইসিস করে দিবেন নাকি আমাদের অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে এটা এখন বিষয় হলো যে আপনি যদি এসসি অডিট নিয়ে গিগ তৈরি করেন তাহলে আপনার কাছে ক্লায়েন্ট আসবে আশা বলবে যে আমার ওয়েবসাইটের এসসি অডিটটা করে দেন কি কি সমস্যা আছে সেটা আমি দেখতে চাই এরপরে সে এর উপরে অ্যানালাইসিস করে বের করবে যে কি করতে হবে যে আপনার এসইও কতখানি করতে হবে বা এসইও করলে কতদিন ধরে করতে হবে ধরেন আপনি একটা গাড়ি আপনি ইউজ করেন আপনি সর্বপ্রথম আপনি জানেন না যে এটার কি সমস্যা আপনি দোকানে বা গ্যারেজে নেওয়ার পরে বললেন যে একটু চেক করে দেখেন কি সমস্যা আছে বাইকে যদি সমস্যা থাকলো আগে আমাকে জানান আমি সেটা বুঝি যে আমার দেখা গেল যে বাইকে ঠিক করতে আমার দশ হাজার বিশ হাজার পনেরো হাজার টাকা লাগবে আমি নিয়ে গেছি দুই হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে অতিরিক্ত টাকা নাই জিনিসটা তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করব তো জিনিসটা ঠিক ওই রকমই যে আপনি আগে অ্যানালাইসিস করে বের করলেন যে আপনার এখানে কি ধরনের প্রবলেম আছে বুঝতে পেরেছেন जीरो रेशियोते शेष देखी
चेन्ज कर नाम नाम रखा जा ठीक डिटर शेप शेपे गल रेक्टेल
मुछे गल एडिटर अपलोड एक तो इधर सेफ गुरु नहीं है आपने यहाँ ने ताकि बंद हो रहे थे ओके एक पे जब मैं देखा है जिससे कि वो भी आपने काट बोलो कुछ तो करें जस्ट एक समय समय दी ओके रेडी डाउनलोड तो मूलत डाउनलोडनेट कनेक्शन एक स्लो क्ज करते आज के
আপনারা ক্লিয়ার কিভাবে এডিট করতে হবে পিডিএফ টা মাইক অন করে একটু কথা বলেন আমার মতে এটা দিলে আপনার আমারটা যেভাবে পড়ে আছে আপনাদেরকে দিলে ওইভাবে পড়ে থাকবে ঠিক আছে কারণ এখানে যেটা করতে হবে সেটা করার মতো সময় কারণ এখানে এটা করতে গেলে আপনার প্রচুর সময় যাবে আপনার প্রায় দুই তিন দিন সময় লাগবে এই পুরো রিপোর্টটা রেডি করতে আর আরেকটা জিনিস হলো যে আপনার এখানে জিনিসগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে গুগল করে করে খুঁজে খুঁজে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আপনার ওই ওয়েবসাইটে কি অবস্থায় আছে তো এর চেয়ে আপনি খুব সহজে এখান থেকে আপনি পাবেন আমি যে টুলসটা দেখাচ্ছি এটার মাধ্যমে খুব দ্রুত আপনি নিতে পারবেন তারপর আমি दरकार डट मीबसाइटे जा এসিও অডিট রিপোর্ট এর জন্য এসিও অ্যানালাইজার ডট মি এই ওয়েবসাইটে যাবেন আচ্ছা এখানে এটা ডাউনলোড হোক এর মধ্যে আমরা একটু কথা বলি টাইম শিডিউল নিয়ে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত আপনাদের কি ক্লাস করতে সমস্যা হবে ইফতার করতে হতে বা নামাজ করতে হতে আপনার সর্বোচ্চ গেলে ছয়টা চল্লিশ থেকে ছয়টা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না তো এর মধ্যে জাস্ট এক ঘন্টা আপনি ক্লাস করবেন এরপরে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনি টাইম পাবেন আপনার মসজিদে গিয়ে নামাজটা তো আর এই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কেউ বলেন যে ফ্রাইডেতে করবেন ফ্রাইডে তো সবাই ফ্রি থাকে না একজন দুইজন তিনজন আপনার হয়তো বা সুবিধা হয় কিন্তু অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল কাজ থাকে ফ্যামিলির সময় দেওয়ার থাকে কিছু লোকের স্যার সবসময় কিছু সমস্যা থাকবে তো এটা হলো বিষয় সবাই ফ্যামিলির সময় দেয় হ্যাঁ এখন এখানে হলো যে আমাদের ডিউটি আছে ঠিক আছে ডিউটির কথা আমি বাদ দিলাম আপনার এক্সেপশনাল থাকে দুই একজন অথবা ফ্রাইডে তো জব থাকে বাট অন্য দিক বিবেচনা করলে আপনার একটা দিন আছে যে কারণ আপনি কি করবেন ইফতার করার পরে আপনি শুয়ে বসেই থাকবেন
হ্যালো স্যার জি বলুন ক্লাসের ভিডিও রেকর্ড দেখলে তো হয় এত কিছু তো করা লাগে না একটু যদি 6টা 50 থেকে 7টা 50 পর্যন্ত নিতেন 8টা থেকে জামাত তো এইজন্যই বলছিলাম আচ্ছা দরকার হলে সেটা করলাম দরকার হলে 6টা 50 একটু 10 মিনিট আগায় দিলাম বা 7টা 45 এর মধ্যে শেষ করে দিও তো 7টা 8টা তো অনেক 10টা মিনিট আগায় দিলে হয় স্যার আমাদের তো জামাত 8টা থেকে শুরু এইজন্যই বলছিলাম স্যার আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে সমস্যা নাই আর আমাদের মোটামুটি 8টা আর দুই এক কটটাই করে হ্যালো জি বলুন স্যার আমার একটা কথা ছিল কি জি বলুন স্যার কোনো রেসপন্স নেই জি বলুন বলতেছি স্যার যে আপরকে যে এটা ইয়া আসছে আসছে তো সেটা বুঝতে পারছি না আপরকে কোন জিনিসটা ওই যে এটা উপরে এটা কি জানি আছে আপনি গ্রুপে তো দেওয়া ছিল একজন তো দিছিল নুন্ন বিভাগ সম্ভবত দিছিল আপনি দেখেন নাই না আমি খেয়াল করি নাই স্ক্রিনশটতে দে দিছিল আচ্ছা এটা আগে যেটা আমাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছিল এবং আপনার কাজ করার মাধ্যমে বা আপনার কি বলে এটাকে আমার ভ্যালুর মাধ্যমে ভ্যালুর যখন হাই হবে তখন আমার পার্সেন্টেজ কমে যেত সেই জিনিসটা একবারে স্লাইটলি টেন পার্সেন্টে নিয়ে আসছে ঠিক আছে এটা এটা কিচ্ছু না এটা জাস্ট একটা নোটিস দিচ্ছে আপনাদেরকে এছাড়া অতিরিক্ত বেশি কাজ করতাম সে কাজ করে আমার এরপরে বিশ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্টে নেমে চলে আসতো সেই জায়গাটা এখন একবারে রাউন্ড ফিগার টেন পার্সেন্ট করে দিতে আপনার নতুন কাস্টমার হোক পুরাতন কাস্টমার হোক টেন পার্সেন্ট বুঝছে বুঝছে তাহলে এটা ক্লোজ করে দেবো 
এখন <laughs> 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 যেমন ক্লায়েন্টরা যখন সার্চ করে দেখা যাবে সে বারে কখন যাবে আর কি আমি একটা প্রজেক্ট দিছি তা এখনো ইয়েতে আছে আমাদের যে আপনার কি বলে রেগুলার ক্লাস গুলো আছে ক্লাস গুলো কমপ্লিট হলে আমরা আবার শুরু থেকে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখব তো তখন এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আবার রিভিউ করব তখন আবার দরকার হলে নতুন করে দেখাই দিব ঠিক আছে এখন আপাতত আমাদের যে রেগুলার ক্লাস আছে সেই রেগুলার ক্লাস গুলো কমপ্লিট করতে হবে এখন আমাদের বলতে গেলে এই ক্লাস এখনো অনেকগুলো ক্লাস বাকি ইউটিউব বাকি কোরআ টুইটার গুগল অ্যাডস বাকি ডাটা এন্ট্রি গুগল অ্যানালিটিক্স এগুলো অনেকগুলো ক্লাস বাকি আছে কি তো করতে হবে স্যার স্যার অলরেডি শর্ট হবে যে 51 মিনিট আজকে ক্লাস আজকে জাস্ট আমাকে একটু ক্লিয়ার করেন যে এসি অডিটর এই টুলসটা সম্বন্ধে মোটামুটি অবগত হইছেন জি স্যার করে আপনি আপনারা ঠিক মতো জি বলুন বায়ারের কাজের একটা ভিডিও দিতেছিলেন আমাদের কাজের সেই রেকর্ডিং ভিডিও হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা আমি বলেছি যে সময় সবকিছু ওভারঅল একসাথে ম্যাচ করে না তো ওটা আমি একবার সবকিছু হইলে আমি ওটা রেকর্ড করে দিব টেনশন নিয়ে না কারণ সব সময় তার আমি যদি চাই যে এখন ভিডিও রেকর্ড করব এখন তার কাজ পায় না দেখা গেল যে সময় মেলে না এক কথা যদি বলি আমরা সময় মেলে না যখন আমি
তো নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা ইউটিউব শুরু করব ইউটিউবটা দেখব কিভাবে ইউটিউব কাজ করে কিভাবে ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করতে হয় ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করতে হয় আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো তো সবাই যদি পারেন গুগল করে আসবেন আর না হলে আমরা ক্লাসে দেখব ওকে আমরা যেরকম জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ধরেন জিমেল অ্যাকাউন্ট বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আমাদেরকে বলে না যে একটা ইউজার আইডি দাও बुजते घर फाका फाका घर पेस्ट कर जैगा तो आज के क्लास ये पूर्ण तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यूट्यूब देखो थैंक यू सर तो सब ये भला था क्या सर क्लास की शाप्ता तीन दिन हो गए आ शाप्ता है तीन दिन बाद दो दिन इतनी एक तो दौड़ पड़े नेक्स्ट क्लास में बोल